नमस्ते सभी को फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला उन वीर योद्धाओं के बारे में जिनका इतिहास खुद भगवान ने स्वयं लिखा है यू वोट बिलीव गाइस वो लोग घायल हुए उनके फैमिली मेंबर्स तक मारे गए वो लोग खुद ही मारे गए फिर भी उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को बिल्कुल भी अटैक नहीं किया क्योंकि उन महान व्यक्तियों का मारना था ये गाइस जो लोग उन्हें मार रहे वो लोग अपने देश के नागरिक है वेट 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 व्यक्ति बोलो की पक्षी बोलो ये बात है उन महान पक्षियों का जिन्होंने अपना जान गवा दिया लड़ते हुए विद ऑस्ट्रेलियन आर्मी अच्छा ठीक है गाइस स्पॉइलर बिल्कुल नहीं देता हूँ आपको बस गेस करना है कि कौन जीते एमओ की ऑस्ट्रेलियन आर्मी और कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि इसका आंसर आपको आगे मिलेगा एनी वे गाइस वीडियो को स्टार्ट करते है द ग्रेट इमो वार ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या आपको सुनने में ये मजाक लगता है अगर हाँ तो गाइज मैं बता दू बैक इन नाइनटीन थर्टी टू इमो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और क्यों मचा रहे थे इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वैसे बता दू गाइज इमो एक इंडिजीनियस बर्ड है ऑस्ट्रेलिया का मुझे बताया गाइज आपके खोपड़ी में ये सवाल जरूर आया होगा की कि किस चीज के कारण ये महान युद्ध हुआ तो आंसर कुछ इस प्रकार है गाइज इमो हर साल माइग्रेट करते फ्रॉम कोस्टल रीजन टू इनलैंड रीजन ब्रीडिंग करने के लिए एस्टिमेटेड गाइज बीस हजार इमोज माइग्रेट करते हुए उन जगह पे आ चुके थे जहाँ पे वो ब्रीडिंग करते हैं जमीन किया था उन सोल्जर्स के लिए जो लोग वर्ल्ड वॉर टू लड़के आते ताकि वो लोग उधर सेटल हो सके और चैन से रह सके और क्योंकि वो एक सोल्जर्स खेती कर रहे थे उधर इसीलिए इमोस ने आके उनका खेती पूरा बर्बाद कर दिया ऑल्सो बिकॉज वो जगह एकदम परफेक्ट था इमोस के लिए ताकि वो लोग उधर ब्रीड कर सके और उन्हें खाना भी आसानी से मिल रहा था ऑब्वियसली गाइस जो लोग एक्स सोल्जर्स यानी फार्मर से उनका कुछ आसमान तक छू जाना था लाइक यूथ करके वो लोग उधर सेटल हुए थे ताकि वो लोग शांति से रह सके पर नहीं भगवान का कुछ और ही मंजूर था प्लस गाइस वो इमोस ने सारे फैंसेस को तोड़ दिया जिससे रेबिट आराम से इन्फिल्ट्रेट कर पाए फिर क्या होना था दोनों ने मिलजुल के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया और सीरियस नोट गाइस फार्मर्स को वैसे ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा था क्योंकि गाइस फर्स्टली वीट के प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुके थे सेकंडली गाइस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन्हें वादा किया था कि वो लोग सब्सिडी देंगे फार्मर्स को पर उन्होंने नहीं दिया ऊपर से इन इमोस का आतंक अभी आता है स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट इतने प्रॉब्लम सहने के बाद वो ग्रुप ऑफ एक्स सोल्जर्स चले गए अपने डिफेंस मिनिस्टर के पास जिनका नाम है सर जॉर्ज पियर्स वो खुद एक फार्मर है अनबिलीवेबली गाइस उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मिलिट्री बुलाना सही समझा ऊपर से रिक्वेस्ट किया गया ताकि मिशन गन्स भी लेके आए बिंग एन एक्स मिलिट्री उन्हें पता था मिशन गन्स कितने पावरफुल हो सकते हैं दुश्मनों को मारने के लिए और फिर क्या होना था मिलिट्री चला है उस जगह पे मिशन गन्स लेके ऑन सेकंड नवंबर 1932 मिलिट्री ने मार्च किया टू चैंपियन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कुछ 50 मोस देखे गए थे फिर गाइस मिलिट्री ने एम्बुस करने का ट्राई किया दे भी लाइक एम्बुस करके मारेंगे सालों को इमोस भी बहुत चालाक थे गाइस गोलियों का सुनते स्प्लिट हो गए और दूर दूर भागने लगे वो लोग स्प्लिट हो गए इतना तेज भागे रीजन दे डिफिकल्ट टू टारगेट तो बंधु फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट वे इन इफेक्टिव ड्यू टू द रीजन वो लोग कितने दूर थे हाउर गाइस सेकंड राउंड ऑफ में कुछ कॉमरेड्स हमारे शहीद हो गए उसी दिन गाइस वापस एक स्मॉल ग्रुप देखा गया था और गाइस अनफॉर्चुनेटली मारे गए वो लोग ऑन फोर्थ नवंबर मेजर मेरे वापस प्रिपेयर कर रहे थे फॉर एन एम्बुश नियर लोकल डैम क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिला था हजार हेडिंग टूवर्स दे पोजिशन दे वेटेड गाइज अंटिल बर्ड वेर एट द पॉइंट ऑफ शॉर्ट रेंज अपने ओपनिंग फायर करने से पहले और गाइज लकीली सिर्फ बारह पंक्ति मरने के बाद उनका मशीन गन जैम हो गया ऑब्वियसली गाइस हमारे बाकी कॉमरेड स्केटेड हो गया आफ्टर हियरिंग द गन शॉर्ट उसी दिन गाइस मेजर मेरे को रिपोर्ट मिला था जहाँ पे वो बर्ड देखे गए थे तो उन्होंने डिसाइड किया फॉर द साउथ में रवाना होने का गाइस 8 नवंबर तक छह दिन हो चुके थे इनटू द वॉर अब तक उनके 2500 राउंड ऑफ एम्यूनेशन खत्म हो चुके थे गाइस क्या लगते इतने गोलियों में कितने मरे होंगे ज्यादा प्रेशर मत दो अपने ब्रेन पे गाइस मैं किस ले हूँ सिर्फ और सिर्फ गाइस हमारे फिफ्टी मो कॉमरेड मारे गए थे कुछ लोग कह रहे थे गाइस दो सौ मारे गए पर डीप डाउन वी ऑल नो गाइस में बताना भूल ही गया अगर इसे नहीं बताया ना पाप लग जाएगा कसम से फॉर्चुनेटली गाइस इमोस के हाथों मेजर मिर दी तक टीम को कोई भी इंजुरीज या कैजुअलिटी सफर करना नहीं पड़ा मतलब गाइस यही तो निशानी है एक महान योद्धा की और न्यूथोलॉजिस्ट डोमिनिक सर्वेंटी ने इस पे कॉमेंट किया गाइस आप भी सुनो द मशीन गनर्स ट्रीम ऑफ पॉइंट ब्लैंक फायर इन टू सरेड मासेस ऑफ इमोस वेर सुन डिसिपेटेड द इमो कमांडर हैड इवेंचुअली ऑर्डर्ड गोरेला टैक्टिक्स एंड इट अनवेल्टी हामिद सुन स्प्रिट अप इन टू इन न्यूमेरेबल यूनिट्स दैट मेड यूज ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट एन इकोनॉमिक्रिस फॉल एंड फील्ड फोर्स देर फॉर विद्रॉल फ्रॉम द कॉम्बेक्ट एरिया आफ्टर अबाउट मंथ एज आठ नवंबर को ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने डिस्कस किया इस मिलिट्री ऑपरेशन को विद ह्यूमिलेटिंग नेगेटिव कवरेज ऑफ द वार बाय द लोकल मीडिया जिन्होंने क्लेम किया था कुछ ही मोजी मरे और ये सच भी है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज पेयर्स को विद्रॉ करना पड़ा अपने मिलिट्री पर्सन को गन्स के साथ
दे कैन फाइट एनी आर्मी इन द वर्ल्ड कमेंट उधर तक ही नहीं रुके उन्होंने सेकंड अटेम में 986 कॉमरेड्स को मारा और थर्ड अटेम में 2500 कॉमरेड्स को कंफ्यूज मत कर लेना गाइस मैं बर्ड्स का ही बात कर रहा हूँ उसी साल गाइस फार्मर्स ने वापस रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को ताकि वो लोग इमोज को मारे पर गवर्नमेंट ने कहा अभी बहुत हो चुका और नहीं मारेंगे अगर सौ बात की एक बात कहूंगा इस ऑस्ट्रेलियन आर्मी हार चुका था इमोज क्या तो ये तो बहुत अनफेयर हो जाता है इमोज क्या तो कुछ था ही नहीं जिसे वो लोग मार सके मतलब समझ सकते हो इस महान योद्धा की निशानी खाली आ तो सबको हरा दिया लास्ट लिखा हुआ इस हमारे कॉमरेड्स मारे गए तो थोड़ा खराब इंसिडेंट था पर फिर भी वो जीत ही गए उसी के साथ इस कहानी का करते खत्म और मिलते अगले वीडियो में